Előhang Márai Sándor Van Gogh. Egyik képének ez a címe. A festő reggel munkába megy. Ezen a képen a világ látható, melyet a festő meg akar örökíteni. Mezők, völgyek, házak. De ez a világ csak az övé. A festő világ. Nincs köze e világnak a földrajzkönyvekhez. Ez a zöld mező, ez a kék ég, e piros háztetők egyszer voltak csak. A pillanatban, mikor a festő megpillantotta a világot. Ez a látás érzékletes és szakszerű. Az őrült festő oly tárgyilagosan látta a világot, mint egy távcső. A nagy festőnek látomása van a világról, de ezt a látomást aztán oly hűségesen és tárgyilagosan festi meg, mint egy építésziroda első rajzolója. Ezért különbözik a kontártól, akinek semmiféle látomása nincsen a világról, s mégis víziószerűen mázol fel vonalakat és színeket. A nagy festő az égre néz, s a földet festi hűségesen. A kontár az eget festi lázasan, és közben tyúk szemét nézi aggályosan. Oly nehéz szóban elmondani az ájki ösvényét, mégis oly egyszerű, mint az ég forgása önmagában. Az ég és a föld lényegéből felépült kereszt ösvény. A világharmóniát megkötő, lebegő híd. Sohátó. Első kard. Tested legyen háromszög alakú, elmét pedig gömbszerű. A háromszög a legszilárdabb testhelyzet. Az energia fejlesztését képviseli. A gömb a technikák végtelenjének forrása, a derült és a tökéletességet jelképezi. A négyzet a kontroll alapja, a szilárdság megtestesítője. Inazuma, villám. Mozogj úgy, mint a fénysugár. Cikáz úgy, mint a villám, csap le, mint a mennydörgés, forogj szilárd központot körül. Inyosintály Yin-Yang előrenyomulás és visszahúzódás. Jobb és bal harmóniájából születik minden technika. A bal kéz megragadja az életet és a halált, a jobb pedig irányítja. Négy végtagunk az ég négy pillére, amely kijelöli a nyolc irányt, a yin és a yang a külsőt és a belsőt.
Riúdó. Az áramlás kardja. Lebegő felhők emelkednek magasba hegyek lábától. Beborítják az összes szélfutta hegypetőt. Ukigumó. Lebegő felhők. Tör ki a földből, hullámként mozog, faként állj, sziklaként ülj. A számosat az egyel vágd le. Tanulj és felejts. Ivánami, sziklának csapódó hullám. Namikánsi, visszaforduló hullám. Tartsd a kezedet, a lábadat és a csípődet egyenesen és a központban. Ez a jó technika. Ha megvan a központod, szabadon tudsz mozogni. Fizikai központod a harád. Ha elmédet is ide összpontosítod, biztos lehetsz a győzelemben. Gyakútó. Fordított kard. Az Aiki technikái se nem gyorsak, se nem lassúak, se nem belsők, se nem külsők. Túl lépnek téren és idő. Szejcsútó. A tökéletes középkardja. Ha megtámadnak, egyes is testet felső, középső és alsó részét. Lép be, fordulj és válj egyi az ellenfeleddel, elöl és hátul, jobbról és balról. Az ecset és a harcművészet útja két sarokkő már rég. Edzéssel világosul meg a test és a lélek. Tachi Iai
Kereszt felső ága égre mutat. Nagy öröm hírt tudat. Itt van a te utad. A kereszt két karja a légbe szétszalad, rajta sovány kezek tört vért virágzanak. Vigyázz, őr a lélek, de a test megszakad. Két felé visz ösvény, s te szabad vagy, szabad. A keresztnek alsó ága földre mutat. Vesződj! Itt áskutat. Lásd benne arcodat. Az Aiki eképpen foglalható össze. Az igazi győzelem a magunk fölött aratott győzelem. Gyorsan jöjjön el ez a nap. Az igazi győzelem rendíthetetlen bátorságot jelent, a magunk fölött aratott győzelem pedig lankadatlan erőfeszítést. A gyorsan jöjjön el ez a nap, az itt és most aratott diadal dicső pillanatát mutat. Junto, a rend kardja. Okos, aki érti az embereket, aki önmagát érti, ihletett. Hatalmas, aki másokat legyőz, aki önmagát legyőzi, erős. Aki törekszik, nincs hiány akaratnak. Aki megelégszik, gazdag. Aki nem veszti természetét, hosszú életű. Aki nem veszti emlékezetét, örök életű. Az eget, földet, az Istent és az embert harmóniában összekötve őrizzük meg a világ egységét. Itomagói, búcsú látogatás. Utóhang, Márai Sándor, ég és föld. Ég és föld között élek. Van bennem valami halhatatlan és isteni. De szoktam az orrom is piszkálni, ha egyedül vagyok a szobában. Lelkemben elfér India minden bölcsessége. De egyszer pofaszkodtam a kávéházban egy részegi parlavakkal. Órákon át tudom nézni a vizet és a madarak repülését, de öngyilkossági tervekkel is foglalkoztam már, mert egy heti lapban pimasz hangon írtak egy könyvet. Kung Fu testvére vagyok az emberi dolgok megértésében és a bölcs közönyben, de nem bírom ki, ha a hírlapok nem említik meg a jelen voltak között nevem. Megállok az erdő szélén, és káprázó szemmel nézem az őszi lombok színeit, de nem tudok másként érezni a természet iránt, mint fenntartással és gyanakvással. Hiszek az értelem felsőbbrendű erejében, és egészen ostoba társaságokban fecsegéssel töltöttem el életem legtöbb estéjét. Hiszek a szerelemben, de legtöbbször fizetett nőkkel vagyok csak együtt. Hiszek az égben és a földben, mert ember vagyok. 
ég és föld között.